ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்டு இன்ஜி சபு ஃபரை எப்படி நம்ம ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதாவது ஃபுல்லாக பழுது பார்க்கலாங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஸ்பீக்கரோட டீட்டெயில் கொஞ்சமாக பார்த்துடலாம் இந்த ஸ்பீக்கரோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு இன்ஜி எட்டு இன்ஜியில் சபு ஃபர் அதாவது என்ன வாட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் அண்டு அண்டு சபு ஃபர் எயிட் ஹோம்ஸ் கம்பெனி வந்து டேன்டி கம்பெனி அடுத்து இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள கோன் பேப்பர் பேச்சு அண்டு காயிலோட கனெக்ஷன் கட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை மட்டும் தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அண்டு லைட்டாக கொஞ்சம் க்ளீனிங் வேலை இருக்குது அதையும் சேர்த்து பார்த்துடலாம் ஓகே வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்பீக்கரில் உள்ள மேலே உள்ள பாஞ்சி அதாவது புஷ்ஷு கொடுத்துருப்பாங்கள அந்த லெதர் புஷ்ஷு அண்டு ஸ்பீக்கரோட கோன் பேப்பரையும் ரெண்டுத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேப்பர் ரிமூவ் பண்ணிச்சு இந்த பேப்பர் வந்து டேன்டி கம்பெனியோட ஒரிஜினல் பேப்பர் அதாவது பிளாஸ்டிக் மாரி போட்டிருப்பாங்க இது வந்து வெளில எதுவும் கிடைக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் கேட்டு பார்த்த வரைக்கும் எங்கேயும் கிடைக்கல ஸோ இந்த பேப்பர் வந்து பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா சில்வர் கோல்டு இன்போர்ட் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து நம்ம இந்த ஸ்பைட்ரை ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸ்பைட்ரு வந்து நம்ம திருப்பி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணலாம் ஓகே இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த பேப்பரை எதுக்கு கிழிக்காமல் எடுக்கணும்னா இதை தான் நம்ம ரீயூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது மற்ற ஸ்பைட்ரோட இந்த ஸ்பைட்ரு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரஃப்பாகவே ஸ்ட்ராங்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நான் இதே யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் அண்டு காயிலையும் இந்த காயிலையும் யூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் நான் கேட்ட வரைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான இந்த பதிலுமே சொல்லலை கடையில் அதனால் நான் இந்த காயிலையும் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கோன் பேப்பரையும் அண்டு டஸ்ட்டு கப்பு மட்டும் தான் வாங்கியிருக்கேன் மீதி உள்ள கேம்பனன்ஸ் எல்லாமே நம்ம இதை வச்சு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்டு இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கரில் உள்ள மேக்னெட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணுவேன் நீங்கள் தயவு செஞ்சு யாரும் ரிமூவ் பண்ண வேணாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் உள்ள தண்ணி புஞ்சி அதாவது மழை தண்ணி உள்ளே புந்து துரு ஏறி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் அந்த மேக்னெட்டை ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்கள் யாரும் ட்ரை பண்ண வேணாம் ஏன் நீங்கள் ட்ரை பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்னெட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டோங்கன்னா திருப்பி நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுக்கும் நான் சொல்யூஷனு நான் அந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பாட்டில் உள்ள ரெஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஆயில் வாஷ் பண்ணி கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம் இதை நம்ம திருப்பி அப்படியே ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஓகே திருப்பி நம்ம எப்படி இந்த மேக்னெட்டை அதில் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் ஓகே நம்ம ரிமூவ் பண்ண பிறகு அந்த மேக்னெட்டில் பின்னாடி கொஞ்சம் ஃபெஃபி பாண்டு அதாவது அப்படிங்கிற ஒரு பேஸ்ட்டு நம்ம தடவி அதில் லைட்டாக காய வச்சிடலாம் ஓகே இதில் சின்னதாக ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அந்த மேக்னெட்டோட பேக்கில் உள்ள ப்ளைட்டை நம்ம அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அது வந்து கரெக்டாக உக்காராது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் அப்படின்லாம் அந்த கார்னர் இந்த ஏதாவது ஒரு கார்னரில் கார்னரில் ஒட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதனால் அது நேராக வர சான்ஸே கிடையாது அதுக்காக தான் சொன்னேன் இந்த ஸ்பீக்கரோட மேக்னெட்டை யாரும் ரிமூவ் பண்ண வேணான்னு மற்றபடி வேறு எதுவும் கிடையாது ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த நடுப்புற உள்ள ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது சென்ட்ராகவே உக்காராது அதெல்லாம் அந்த கார்னர் இந்த கார்னரில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பிரச்சனை தான் இந்த இந்த மாதிரி பண்ணால் வரும் ஓகே இப்படி இருக்கும்போது நம்ம இதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால் இஞ்சி பிவிசி பைப்பு அது எடுத்துக்கலாம் முக்கால் இஞ்சி பிவிசி பைப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்டு அதாவது ஃபஸ்ட்லேயே உள்ள எண்டு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அந்த சைஸை எடுத்துக்கிட்டு நாம் இந்த பிளைட்டில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ஹோலுக்கும் அந்த பிளைட்டில் உள்ள காடிக்கும் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதில் நம்ம வச்சு செக் பண்ணிகிட்ருக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த பிளைட்டில் உள்ள அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்குது இப்போ அதே மாரி நம்ம இந்த மேக்னெட்டில் உள்ள ஹோல் அதாவது ரவுண்டு
ஓகே இப்போ இந்த மேக்னட் உள்ள ஹோலில் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு கரெக்டாக இருக்குது கொஞ்சமாக கேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதில் நம்ம கொஞ்சோண்டு பேப்பர் சுற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம பேப்பரை சுற்றியாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மேக்னட்டில் லாக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு கரெக்டாக இருக்குது இப்படியே நம்ம வச்சுட்டு பின்னாடி உள்ள பிளேட் எடுத்து நம்ம இந்த மேக்னட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த பியூஸ் பைப்பை வந்து அதில் கிரீப்பாக இருக்கிற மாதிரி லாக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மேக்னட்டோட பேக் பிளேட்டை எடுத்து நம்ம அந்த பிபிசி பைப்பு உள்ளே வச்சு நம்ம சரியாக லாக் பண்ணிடலாம் லாக் பண்ணிட்டு உள்ளே வச்சு கீழே ஃபுஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிளைட்டு மேலே ஏறிடும் ஏறின பிறகு நம்ம கம் போட்டு ஒட்டிடலாம் ஃபுல்லாக ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மேக்னட்டுக்கும் அந்த பிளேட்டுக்கும் உள்ள சைடில் ரவுண்டில் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமமான கேப் இருக்கும் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பியூஸ் பைப்பை ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த பியூஸ் பைப்பை ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு மேக்னட்டை ஃபர்ஃபெக்ட் ஒட்டியாச்சு ஏன் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு அதோட கேப்பை மெசர் பண்ணி வைக்கிறதுக்குள்ளே போதும் போது நான் இடம் ஸோ அதனால் யாரும் ட்ரை பண்ண வேணான்னு சொன்னேன் ஓகே இனிமேல் நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம ஸ்பீக்கர் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்னு பற்றி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த காயில் எடுத்து நம்ம அதே காயில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மேலே லைட்டாக பேப்பர் விட்டுருக்கோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அந்த காயில் எடுத்து நம்ம வச்சிடலாம் இந்த காயில் உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த காயில் உள்ள ரெண்டு நாப்பியும் அதாவது ரெண்டு லீடையும் எடுத்து வந்து நம்ம இந்த எண்டு ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணுற இடத்துக்கு நேரம் பார்க்குற மாதிரி நம்ம உள்ளே லாக் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்டிப்பு வெட்டிக்கிங்க வெட்டிட்டு நம்ம அந்த காயில் நிறுத்துறதுக்காக அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டெடி பூஸ் யூஸ் பண்ணோம் ஸ்டெடி பூஸ் இல்லாத காரணத்துக்காக நம்ம இந்த ஸ்லிப்பு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு நேராக லாக் பண்ணிவிட்டு நிறுத்துனீங்கன்னா அந்த புஷ்ஷுக்கு சாரி காயில் வந்து நேராக நின்றுடும் இந்த காயில் உள்ள லாக் பண்ணும்போது என்ன முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த காயிலில் உள்ள அந்த காப்பர் ரோலோட வெயிண்டிங் வந்து ஒரு ரெண்டு எம்எம் வெளில தெரியுது மாரி இருக்கணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்பைடர் லாக் பண்ணிடலாம் காயில் நிறுத்தின பிறகு நம்ம இந்த ஸ்பைடர் லாக் பண்ணிடலாம் ஸ்பைடர் லாக் பண்ணுறது முன்னாடி அந்த இடத்துல நம்ம கோலு தரி அப்ளை பண்ணிடலாம் கோலு அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம இந்த ஸ்பைடரை காயில் ஸ்டெடியாக இருக்கிற மாதிரி நிறுத்தி நம்ம ஸ்பைடரை கனெக்ட் பண்ணி ஒட்டிடலாம் ஸ்பைடர் பேப்பரை வந்து நம்ம உள்ளே ஒட்டுறப்ப பார்த்திங்கன்னா அந்த சுற்றி கார்னரில் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கொலு தடிங்க கொலு தடி லைட்டாக அது இல்லை அப்படியே ரோல் பண்ண மாதிரி இறக்கிங்கன்னா உள்ளே லாக் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லாக் பண்ணும்போது உள்ளே உள்ள காயில் அதாவது நம்ம உள்ளே காயில் வச்சுருக்கோங்களா அந்த காயில் வந்து கீழே இறங்கிடாமல் பார்த்து நிறுத்திக்கிங்க நிறுத்திட்டு நம்ம சைடில் லாக் பண்ணி காய வச்சிடணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் காய் வச்சுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபுல்லாக காஞ்சிட்டு நான் ஸ்பைடரை ஒட்டுறப்பையே காயிலையும் சேர்த்து ஒட்டிட்டேன் ஸோ நீங்களும் காயிலையும் சேர்த்து ஒட்டிங்க சாரி நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம கோன் பேப்பர் ஒட்டிடலாம் கோன் பேப்பர் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோன் வந்து அதாவது பார்த்திங்கன்னா சப் ஊஃபர் இருக்குன்னு தனியாக உள்ளது ஊஃபர் இருக்குன்னு தனியாக இருக்குது சப் ஊஃபர் இருக்குன்னு தனியாக இருக்குது நீங்கள் அந்த வா சப் ஊஃபருக்கு வாங்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கிங்க இந்த பேப்பரோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி பத்து ரூபா தான் வரும் 
ஓகே இந்த மாதிரி பேப்பர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் லாக் ஆகாது சரியாக அதாவது அந்த சின்ன கார்னர் வந்து லாக் ஆகாது அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம ஒரு பிவி ஸ்வைப் எடுத்து லைட்டாக அதை ரோல் பண்ணிங்கன்னா அது கொஞ்சம் பெருசாகிடும் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் லைட்டாக சுற்றி விட்டுட்டு அதில் லாக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோன் ஓட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த மேலே உள்ள ரிங்கில் ஃபுல்லாக நம்ம கம் தடையிடலாம் ஃபுல்லாக கம் சுற்றி தடையிடுங்க சுற்றி தடையிட்டு அண்டு அந்த கோன் பேப்பரோட அந்த எண்டிலையும் அதாவது ஒற்றை இடத்துலையும் நம்ம ஃபுல்லாக கம் தடையிடலாம் அடுத்து நம்ம கம் தடிட்டு அந்த கோன் பேப்பரை லைட்டாக ரோல் பண்ணுற மாதிரி அப்படியே நம்ம லைட்டாக தான் இறக்கணும் லைட்டாக இறக்கிட்டு அந்த அந்த அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம காயிலோட எண்டும் இந்த கோன் பேப்பரோட எண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி அதாவது கனெக்ட் பண்ணி ஒற்ற அளவுக்கு நம்ம இருந்தால் போதும் அதோட பார்த்திங்கன்னா அந்த மேலே உள்ள லெதர் புஷ் மாதிரி இருக்குல்ல அந்த ஸ்ப்ரிங் மாதிரி அது வந்து ரொம்ப அழிஞ்சிடாமல் மேலேயும் தூக்கிட்டு இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் கரெக்டாக ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த கோன் பேப்பரோட கோன் பேப்பரையும் அண்டு காயிலையும் சேர்த்து ஒட்டிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த அதாவது இந்த குயிக் போட்டால் அந்த அளவுக்கு தாங்காது நம்ம மேலேயும் ஒரு குயிக் போட்டுக்கணும் நான் இதையும் போட்டுக்கிட்டு அண்டு ஃபெஃபிகால் போகிறதுனால நான் இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இன்னொரு சூப்பர் குயிக் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி கலப்பாங்களா அந்த கம் போட்டு ஒட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஓகே இப்போ அது ஒட்டின பிறகு நம்ம சைடில் உள்ள லதர் புஷ் அதாவது இந்த லதர் புஷ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒட்டிடலாம் ஒட்டிட்டு ஆஃப் அன் அவர் வெயிலில் காய வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் அன் அவர் ஃபுல்லாக காய வச்சு எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த எண்டு ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணலாம் எண்டு ஒயர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த எண்டு ஒயர் விட்டுருக்கோங்களா அதாவது பின்னாடி நம்ம ஸ்பீக்கர் ஒயர் கட் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த பேஜிக்கும் நேராக நம்ம ஹோல் போட்டுக்கலாம் ஹோல் போட்டுட்டு எண்டு ஒயரு இங்கேருந்து அதாவது காயிலிருந்து விட்டு வெள்ளி வெளியாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி பண்ணால் நமக்கு எண்டு ஒயர் வேஸ்ட் ஆகாது அதாவது நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு விட்டுட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ண பிறகு காயிலோட ஒய ஒயரையும் அண்டு இந்த எண்டு ஒயரையும் நம்ம ஒன்றா சுற்றி விட்டுக்கலாம் சுற்றி விட்டுட்டு அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம் இதே போலவே மற்றொரு மற்றொரு ஒயரையும் நம்ம பண்ணி ஏன்னா வீடியோ லென்த்தாக போகிறதுனால நான் இதை ஷார்ட்டாக முடிக்கிறதுக்காக கட் பண்ணிடுறேன் ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த உள்ள சால்ட்ரிங் பண்ண பிறகு வெளியில் அந்த எண்டு ஒயரை கனெக்ஷன் பண்ணி வெளியிலையும் சால்ட்ரு பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ எண்டு வேறு சால்ட்ரி பண்ணிடுச்சு அதாவது போதுமான அளவு விட்டுட்டு அந்த மாதிரி உள்ளே எல்லாம் சால்ட்ரி பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கரோட நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த காயிலையும் இந்த ஃபோன் பேப்பரையும் ஜாயின் பண்ணிருக்கிற இடத்துல நம்ம ஃபுல்லாக கம் தடவி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி ஒட்டிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ண அந்த எண்டு வயலையும் நம்ம கட்டாகமாக இருக்கிறதுக்காக அதுலேயும் கொஞ்சம் கம் தடையிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டு கப்பு டஸ்ட்டு கப்பு ஒட்டிட்டு நம்ம ஃபுல்லாக ஒரு ஆஃப் அன் அவர் காய வச்சிடலாம் காய் வச்சு எடுத்துகிட்டோம்னா ஸ்பீக்கர் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிச்சு இப்போ வந்து ரெண்டு ஒயருக்கு ஜாயின் பண்ணி டெஸ்ட்டிங்கை பற்றி பார்த்துடலாம் டெஸ்ட்டு வந்து நான் சப் ஊஃபரில் செக் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஸ்டேரியோ மூலில் தான் செக் பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா சப் ஊஃபர் செட்டப்பு இப்போதைக்கு இல்லை அதனால் நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் செக் பண்ணி கட்டுறேன் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்பீக்கரை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் Thank you.